வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கிச்சடி சாட்டர்டே வந்துட்டாலே கமெண்ட்ஸ் கஷ்டங்கள் வந்துடும் எவ்வளவு சந்தோஷமான ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி இன்ப நியூஸ் அது அப்படின்னு உலக மக்கள் அனைவரும் கொண்டாடுவாங்க பட் சாட்டர்டே அப்படின்னாலே நீ கமெண்ட்ஸ் கஷ்டங்கள்னு சொன்ன பாடுறா அதை மட்டும் தாண்டா எங்களால் பொறுத்துக்கவே முடியாது அப்படின்னு ஒரு கும்பல் அருவால் தூக்கியிருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கிச்சடி பார்க்குறீங்கல்ல அதெல்லாம் நீங்கள் பொறுத்து தான் ஆகணும் அதனால் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் கேட்ட சில முக்கியமான கேள்விகளுக்கு பதில் தான் இந்த கமெண்ட்ஸ் கஷ்டங்கள் வாங்க போகலாம் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் கேள்வியே மதன்குமார் போஜன் அப்படின்றவர் நம்மளோட பல வீடியோக்கள்ல மறுக்கா 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 கேட்ட ஒரு கேள்வி தான் ப்ரோ இது எட்டாவது கேள்வி எட்டாவது பதிப்பு ஒவ்வொரு நாடும் எவ்வளவு கடன் வாங்கியிருக்கு அதுல இந்தியா எவ்வளவு கடன் வாங்கியிருக்குது அப்படி கடனை கொடுக்க முடியலனா என்றால் அந்த நாட்டை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு மதன்குமார் போஜன் கேட்டிருக்கிறாரு அவருக்கு ஒரு ஷார்ட்டாக ஃபர்ஸ்ட் பதில் சொல்லிடலாம் எல்லா நாடுகளுமே கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க இவங்க வாங்கல இவங்க வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்லாம் எந்த நாடையுமே பிரித்து சொல்ல முடியாது பட் அவங்க அவங்க பவுஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில பேர் கொஞ்சம் கூடி வாங்கியிருக்கிறாங்க சில பேர் கம்மியாக வாங்கியிருக்கிறாங்க இந்தியா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட ஸ்டேட்டஸ் படி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட டேட்டா படி உலக வங்கியில் இந்தியா எவ்வளவு கடன் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா மொத்தமாக சேர்த்து நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் கோடி இது ஒரு அப்ராக்சிமேட் நம்பர் தான் நான் பார்த்த டேட்டாலேருந்து ஸோ நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் கோடி இந்தியாவோட கடன் தொகை இருக்குது ஏன் இப்படி கடன் வாங்குறாங்க அப்படின்னா மறுபடி மறுபடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்றதுக்கு தான் அவங்க கடன் வாங்குவாங்க உலக வங்கியும் கடன் கொடுப்பாங்க ரைட்டு இப்ப கடன் கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த நாட்டை என்ன பண்ணுவாங்க அடமானம் வச்ச சேட்டு தூக்கிட்டு போயிருப்பாரு தூக்கிட்டு போயிருவாங்களான்னு கேட்டா அப்படி பண்ண மாட்டாங்க நம்ம எல்லாம் கிரெடிட் கார்டை சரியா ஒழுங்கா பில்லு பே பண்ணா கிரெடிட் ரேட்டிங் குறையுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அதே மாதிரி தான் கிரெடிட் ரேட்டிங் அப்படின்றது இந்தியா அப்படின்ற கண்ட்ரிக்கு ரொம்ப கம்மியாகும் மேற்கொண்டு கடன் கொடுக்கறத கம்மி பண்ணுவாங்க உலக அளவுல மற்ற வளர்ந்த நாடுகள் இந்தியா மேல தூ கடன் கொடுக்காத கடங்கார பய அப்படின்னு இந்தியா பட்டு கேவலமா பார்ப்பாங்க ஸோ உலக அளவுல அந்த இமேஜ் வந்து டேமேஜ் ஆகும் அதையும் மீறி ரொம்ப கடன் வட்டி குட்டி போட்டுச்சுன்னா இந்தியாட்ட இருக்கிற ஏதாவது லேண்ட் மிகப்பெரிய அளவுக்கு கவர்மெண்ட் லேண்டு இந்த மாதிரிலாம் எழுதி வாங்குறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது அவ்வளோதான் விஷயம் பட் இது பற்றின ஒரு டீட்டெயிலான வீடியோ நான் கண்டிப்பாக நிச்சயம் உங்களுக்காகவே மதன்குமார் போஜன் போட்டுடலாம் அடுத்ததாக இந்த டென் ஓவர் பிரைஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அதிகமாக விலை கொடுத்து வாங்கும் பொருட்கள் அப்படின்றது சண்முகராஜா அப்படின்னு போட்டிருக்காரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீவேல்யூஷன் ஃபீஸ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆக்சுவல் ஃபீஸை விட அதிகம் அதையே மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு நாளுக்கு நாள் மக்கள் கூட்டம் என்ன தேடி வர்றாங்கன்னா ஏன் நிறைய கடை வாங்கியிருக்கீங்களா அந்த அளவுக்கு மக்கள் என்ன நம்புறாங்க அடுத்து வந்து இந்த மேட்டரை வந்து நான் கண்டிப்பாக சொல்லணும்னு சார் தல அஜித்குமார் நிச்சயமாக அந்த தல அஜித்குமார் இல்லை இவர் வந்து எல்லா வீடியோஸ்லையும் ஒரு கமெண்ட் போடுவார் ராண்டி என்ன நம்ப வச்சு கெடுத்துட்டா What nonsense you are talking about me? If you want to follow me, I'll be able to do it. 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 I love you. That's why I'll be able to do it. 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 அடுத்தாக ஹாரித் அகமத் அப்படின்றவர் அதே இந்த டென் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஓவர் பிரைஸ் அப்படின்ற வீடியோக்கு ஒரு பெரிய கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார் ப்ரோ ஒரு விஷயம் யோசிக்காம இந்த வீடியோல பேசிருக்கீங்க ஒரு ப்ராடக்டோட பிரைஸ் அப்படிங்கறது அந்த ப்ராடக்டோட மேனுபேக்சரிங் காஸ்ட் மட்டும் இல்ல நிறைய விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்ஸ்ட் மெசேஜுக்கு அனுப்பின மெசேஜுக்கு ஸ்பென்ட் பண்ற காஸ்ட் மட்டும் வராது எம்ப்ளாயி சாலரி டாக்ஸ் அந்த டவர் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா அப்படின்ற மாதிரி ஹாரித் முகமது அதே மாதிரி டவர் மெயின்டெனன்ஸ் கம்பெனில இருந்தா பேசுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஹரித்து அந்த இதே மாதிரியான நிறையா கருத்துக்களை வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க பட்டு அதெல்லாம் நான் எஸ் ஆப்வியஸ்லி நான் அதெல்லாம் வந்து ஒரு பேசிக் அடிப்படையான ஒரு விஷயந்தான் ஒரு ஒரு ஃபோன் உருவாகிறதுக்கு முக்கியமாக அந்த டேக்ஸ் எல்லாம் நான் கை கணக்கில் சேர்க்கல ஆப்வியஸாக ஒரு ஒரு ஃபோன் உருவாக்குறதுக்கு இந்த ப்ராசரு ஆல் காஸ்ட்டு எல்லாம் சேர்த்து தான் நான் அப்ராக்சிமேட்டாக சொன்னேன் இன்ஃபேக்ட் நீங்களும் அந்த கூகுளில் போய் செக் பண்ணலாம் ஒரு ஐஃபோன் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு டாலர்ல இருந்து இருநூத்தம்பது டாலர் வரைக்கும் வருது முன்ன பின்ன போகும் ஆனா ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ஒரு பதினெட்டாயிரம் போகும் ஸோ அதுதான் வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க டேக்ஸ் மார்க்கெட்டிங் காஸ்ட் அதுக்கு உண்டான பேக்கேஜிங் இதெல்லாம் அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா சேரும் அப்படின்றது டிஃபால்ட் அதை நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாதனால அந்த
ஸ்பிரிட் போட்டிருக்காரு யாரோ பத்து பேர் அடிச்ச டான இல்லடா நான் நான் அடிச்ச பத்து பேரும் டெக் இன்டர்னல் அப்படின்ற ஒரு போட்டுக்கிறாரு அதிக விலை கொடுத்து வாங்கிய பொருட்களுக்கு வந்து பல பேருக்கு அடிவயிறு அப்படி கலகிருச்சு போல ஐயோ நான் இதை நேற்று தானே வாங்கின ஐயோ இதை போட மாசம் தானே வாங்கின அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட கபட்ஸ் அதில் வந்து ஓ மை காட் மை சிஸ்டர் பாட் ஐஃபோன் எக்ஸஸ் மேக்ஸ் இட் காஸ்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகும் எனக்கு இன்னைக்கு தான் தெரியும் ஐஃபோன் எக்ஸஸ் மேக்ஸ் வந்து ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் ரூபாயா ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் ரூபா போனை வாங்கிட்டு எப்படிங்க பேக்கெட்ல வச்சுட்டு எப்படிங்க ஜாலியா சுத்துறீங்க எனக்கு அதுவே புரியல டெக் இன்டர்னல் உங்க வீட்டில் ஏதாவது வேலை இருந்தால் போட்டு கொடுக்கலே உங்க தங்கச்சிக்கு ஒரு ஐஃபோன் வாங்கணும் வாங்கி கொடுத்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் வாங்கி கொடுக்க மாட்டீங்களா அடுத்தாக இந்த மற்ற நாடுகள் என தண்டனை இந்த பொள்ளாச்சி இஷ்யூ பத்தி ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ஸ் ஏகப்பட்ட பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் நான் கூட நான் சொன்ன சில கருத்துக்களுக்கு வந்து நிறைய எதிர்கருத்துக்கள்லாம் சொல்லுவீங்க அப்படின்னு நினைச்சேன் பட் நிறைய பேர் வந்து எஸ் 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 அப்படின்னு வந்து என்னை வந்து உற்சாகப்படுத்தி ஊக்கப்படுத்தினீங்க அதுவும் வந்து ஏகப்பட்ட பெண்கள் வந்து நமக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அப்போ அடுத்த எலெக்ஷன்ல நிற்கிறோம் அத்தனை பெண்கள் ஓட்டையும் வாங்குறோம்டா அப்படின்னு இப்பவே முடிவு பண்ணிட்டேன் எல்லாரும் வந்து அந்த கருத்துக்களை நான் சொன்ன கருத்துக்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணதுக்கு அண்ட் அதை ஓகே எஸ் நீங்கள் சொன்னதுலேயும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அதுலேயும் சில பேர்லாம் வந்து என் பையனை நான் இப்படி வளர்க்க போகிறேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வளர்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னது இட் மேட் மை டே அண்ட் அதுலேயும் ஒரு பதினாலு பேர் டிஸ்லைக் பண்ணியிருந்தாங்க அதுலேயும் ஒருத்தர் வந்து என்னை ரொம்ப கேவலமாக திட்டியிருந்தார் அதை வேலையே சொல்ல முடியாது விடுங்க அந்த ரணம் எனக்குள்ளேயே இருந்துட்டு போட்டும் விடுங்க அடுத்த வந்து பொன் சக்ஷி சக்தி சூர்யா அப்படின்னு போட்டுக்கிறாங்க டியர் ராண்டி அண்ணா ஐ எம் சச் அ ஃபேன் ஆஃப் யூ ஐ பின் ஃபாலோயிங் இன் போத் யூடியூப் அண்ட் டெய்லி ஹண்ட் ஆப் ரொம்ப வேலை வட்டி இல்லாமல் இருக்கிறீங்க போல யுவர் வே ஆஃப் கண்டென்ட் டெலிவரி இஸ் ஆசம் தேங்க் யூ வெரி மச் ஐ விஷ் யூ ரீச் கிரேட் ஹைட் இன் லைஃப் ஐயோ அந்த வார்த்தையை முன்னாடி சொல்லிடக்கூடாது தேங்க் யூ வெரி மச் ஐ வில் டெஃபினெட்லி ரீச் கிரேட் ஹைட் ஆல்ரெடி வளர்ந்தாச்சு இனிமேல் இன்னத்தை வளர போகிறேன் தேங்க் யூ பொன் சக்தி சூர்யா டெய்லி ஹண்ட் ஆப்லையும் நம்மளோட டெய்லி வந்து கச்சேரி ஆரம்பம் அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி போயிட்டு இருக்குது பொலிட்டிக்கலாக வந்து கலாய்க்கிற ஒரு ஷோ ஸோ டெய்லி ஹண்ட் ஆப் இல்லாதவங்க டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் அதில் ஜாலியாக இருக்கும் நிறைய பேர் பார்த்துருக்குறாங்க ஸோ இன்ஃபேக்ட் யூடியூபோட அங்கே நிறைய வியூஸ் வருது என்ன பண்ணுறாங்கிட்டே எனக்கு புரியல கங்காதன் அப்படின்றவர் அந்த நம்ம மற்ற பொள்ளாச்சி இஷ்யூவுக்கு சைக்காலஜி சப்ஜெக்டை சிலபஸாக மிடில் ஸ்கூலில் இருந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஒரு அற்புதமான சஜஷன் வச்சுருக்கிறாரு தேங்க் யூ கங்காதரன் ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த பொள்ளாச்சி இஷ்யூ பிறகு இது டெஃபினட்டாக எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் கங்காதரன் தேங்க் யூ ஃபார் திஸ் சஜஷன் அண்ட் வந்து அடுத்து வந்து ஞான பிரகாஷ் கண்ணன் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு பிகினிங்ல அந்த ஆப்போசிட் ஆங்கிளை போஸ்ட் பண்ற டேஞ்சரஸ் பைத்தியங்களை பத்தி சொன்னீங்கல்ல அதை யோசிச்சுட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்தேன் உங்க ஆக்சன் கொஞ்சம் உறுத்தலா இருக்கு ஏன்னா ஜாலி ஜோலி சிறப்பா தொழில் பண்றது மில்க் சப்ளை இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த வீடியோல தவிர்த்திருக்கலாம் அப்படின்றது தவிர்த்திருக்காருன்னா பட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு அந்த மாதிரி தான் வரும் நான் ரொம்ப சீரியஸாக பேசுகிறேன் நீங்கள் யாருமே சீரியஸாக பேசுனா பிடிக்க மாட்டேங்குது பார்க்க மாட்டேன்றீங்க அதனால தான் வந்து யதார்த்தமான நம்ம எப்படி பேசுவோமோ அதை வந்து கொஞ்சம் நறுக்கணும் சொல்லணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணணும் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை ஜாலியாக எடுத்துங்க அடுத்து ஐஸ்வர்யா அருண் அப்படின்றவங்க நான் சொன்ன பாயிண்ட்டை தான் வந்து இன்னொரு ஒரு யூடியூபர் யாருக்குன்னு தெரில அவங்க அப்படியே வந்து போய் அவங்க எல்லாருமே மற்ற யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் வந்து பொண்ணுங்களை அப்படி வளர்க்கணும் இப்படி வளர்க்கணும் இப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்னு நிறைய யூடியூபர் சொன்னாங்க பட் நீங்கள் மட்டும்தான் வேற ஆங்கிள் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு ஐஸ்வர்யா அருண் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தேங்க் யூ வெரி மச் ஐஸ்வர்யா அருண் அடுத்து வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ரெஸ்டில் மேனியா அப்படின்றவங்க அந்த பர்தா போட்டால் வந்து எப்படி நான் சொன்னேன் அந்த பர்தாவுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நான் பேசலை அதாவது பர்தா போட்டுக்கிட்டா இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள்லேருந்து த தப் காப்பாற்றிக்கலாம் தடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயத்தை வந்து தப்பு அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தேன் பட் இது யாரையும் வந்து புண்படுத்துறதா இல்லை பட் ஒரு சில ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்துக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் பட் எல்லாரையும் வந்து அதை போட்டுக்கணும் வற்புறுத்தவும் முடியாதுல ஸோ அதுக்காக எல்லாருமே பர்தா போட்டுக்கிட்டு எல்லோரும் முகத்தை மூடிக்கிட்டே நம்ம வெளியவும் போயிட்டு இருக்க முடியாதுல்ல நம்ம எல்லா இந்தியா மாதிரியான கண்ட்ரி இல்லை ஸோ அதனால தான் அது தப்பான ஒரு மீம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் பட்
சத்யா கதிர்வேல் அப்படின்னவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இது போட்டுக்கிறாங்க அதாவது பீப்புள் ஹூ யூஸ் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸாக கொஞ்சம் சென்சிபிளாக யூஸ் பண்ணுங்க அதாவது சுதந்திரம் இருக்குது அப்படின்றதுக்காக எப்படி வேணால் ட்ரெஸ் போட்டு எப்படி வேணால் காட்டலாம் திறந்து காட்டலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான விஷயத்தையும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி கிடையாது எல்லாரும் நல்லவங்களும் கிடையாது ஸோ அதனால் நம்ம தான் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அண்ட் மென் ஷுட் ஆல்சோ க்ரோ அப் அண்ட் ஷுட் லேர்ன் டு சி அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு சைடு பேலன்ஸ் தான் போட்டிருக்காங்க சத்யா கத்ரிவேல் தேங்க்யூ வெரி மச் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி நன்றி நன்றிகள் அண்ட் இந்த வார கமெண்ட்ஸ் கஷ்டங்கள் இதோட முடிவடைந்து விட்டது அண்ட் ஏதாவது சுவாரஸ்யமான கேள்விகள் இருந்தால் நம்ம ஆரம்பத்திலே சொன்னால ஒரு கேள்விகள் இருந்தால் அதை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இல்லை டேரெக்டாக எனக்கு மெயில் பண்ணலாம் அண்ட் கச்சேரி ஆரம்பம் ஷோ டெய்லி ஹண்ட் ஆப்பில் பயங்கர விறுவிறுப்பாக போயிட்டு இருக்குது ஸோ பார்க்காதவங்க அங்கே வந்து பார்க்கலாம் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் அந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது நன்றி வணக்கம் லைக் பண்ணலாம் கமெண்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ஷேர் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அண்ட் நாளைக்கு இடியட் பாக்ஸ் பன்னெண்டு மணிக்கு ரெடியா